ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತನ ಬಂಧನ ಆಗದ ಹೊರತು ಸೊ ಈಗ ಐ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ದಸ್ತಗೀರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿವಸ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಮಿಷನರ್ ರಮೇಶ್ ಭಾನೋತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಏಳೆಂಟು ತಂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಇವರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಂತರ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅವನು ತೆಲಂಗಾಣ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಆ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಈ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀಶ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದ್ದು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಎಸ್ ಪಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಎಲೆಂಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಅವರು ಅವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಠಾಣೆದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಮೇಟ್ಗಲ್ಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಆ ನಂತರ ರಾಜು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಸುಮಾರ್ ಮೈಸೂರು ನಗರದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಎ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅವರು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಿನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಹಳೆ ಇದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಫರಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಾನಾಕ್ಸದಿಂದ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿರ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರಂಟಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ್ದೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒಡ್ನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವ
ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಡಿ ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೀಮ್ ಕೆ ಅವರು ಅಭಿನಂದನವನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಎಸ್ ಪಿ ರಾಮನಗರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ರೀತಿ ವಂಚಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಈಗ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತನಿಖೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವನು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಲಿಸ್ ಕೇನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಏನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಏನ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ನೋಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಹಾಪೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏನಿದೆ ಕಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನೇ ಒಂದು ಇದು ಇದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹಳೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅವನು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವನು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫರಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಏನಿದೀಗ ಅವನು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೂ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪುಣೆ ಹೋದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್
ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆಫೆಂಡರ್ ಕೆ ಅದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ See, right now we are seized of this case in which a victim has come forward to lodge a complaint that she was uh, wrongly say, like uh, using some wrong tactics he got her into the ma this uh, marriage not and after that uh, he has exploited her and uh, he has tortured her so on that on the basis of that complaint we have now uh, taken up the fir and uh, thereafter the investigation has started and now he has been arrested so we will look into the all other aspects that uh, if they, he has connection with some police officer and these are now the after he comes to we will look into those things <laughs> ಅಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಈಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತನಿಖಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತನಿಖಾ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಆರೋಪ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಗುಜರಾತ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಇವತ್ತು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಈಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬೇಲ್ ಬೇಲ್ ಆರ್ತಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋನ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೋ ನೋ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಬಂಧನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಮೂಲಕ ಆತ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಆತನನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತು ಆತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ಜಿ ಅನ್ನುವವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರಿ ಅವರು ಮೂವರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್